Hi guys, I hope all of you are doing great. So uh, I got few requests on my WhatsApp that uh, uh, what is my take and view on the energy crisis which is going on in India and globally. So I thought I would make a small video on my own side that what is my understanding of this energy crisis and what could be the probable solution of this uh, energy crisis. Although uh, I know that uh, the government of India is taking uh, steps on uh, resoluting this uh, energy crisis but uh, just to share with all, all of you in a layman language ki aaj ye energy crisis india mein and globally kyun aayi hai and uh, probable solution kya ho sakta hai iska so uh, let's start this video uh, so one of the major reason of uh, aaj jo energy crisis india mein aur especially northern states mein aaya hai उसका है नंबर वन रीजन है कोल शॉर्टेज जो आप लोग अभी न्यूज में पढ़ रहे हैं एंड आप लोग देख रहे हैं पेपर में सो so, ये कोल शॉर्टेज क्यों है ये आज अचानक तो नहीं हुआ है तो इंडिया की जो पूरी पावर डिमांड है जो पीक डिमांड है जो पीक डिमांड मतलब जो इंडिया में दिन में मैक्सिमम पावर कंजम्पन होता है दैट इज अराउंड टू हंड्रेड एंड अब इन द लास्ट फ्यू मंथ हम देख रहे हैं दो सौ के ऊपर की पावर कंजम्पन हो रही है आफ्टर कोविड के बाद जब लॉकडाउन हट गया है इंडस्ट्रीज फिर से अपने फुल लोड पे चलने लगी है एंड लोग ऑफिस जा रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन फिर से बैक ट्रैक हो गया है तो इंडिया की जो पीक डिमांड है वो अचानक ग्रो कर गई है सो इट्स अराउंड 200 हंड्रेड गीगावॉट एंड इन दिस 200 हंड्रेड गीगावॉट आज के दिन में भी अराउंड 65 टू 70 परसेंट जो सप्लाई आती है सुबह के टाइम और अराउंड 90 परसेंट जो सप्लाई आती है रात के टाइम वो थर्मल पावर प्लांट से आती है एंड वेन आई एम सेम थर्मल पावर प्लांट्स इट इज बेसिकली कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स नाउ थर्मल पावर प्लांट्स भी दो तरीके के होते हैं एक होते हैं जो डोमेस्टिक कोल पे चलते हैं जो कोयला इंडिया में जो हम लोग खनन करते हैं और उससे चलाते हैं एंड सेकेंड इज योर पावर प्लांट्स थर्मल पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन इंटरनेशनल कोल जिसमें कोयला इधर इंडोनेशिया से आता है या ऑस्ट्रेलिया से आता है या कजाकिस्तान से आता है इन सब कंट्रीज या इवन यूएसए से भी कई बार कोयला इम्पोर्ट होता है इंडिया में तो अदानी टाटा पावर एस इनके कई पावर प्लांट्स हैं गुजरात एंड मुंबई में जो कि आपके इंटरनेशनल कोल्स पे चलते हैं इंक्लूडिंग मीनाक्षी पावर प्लांट सेमकॉर्प का जो आपका वेस्टर्न कोस्ट में है दैट आल्सो रन्स ऑन इंटरनेशनल कोल सो जो इंडियन डोमेस्टिक कोल्स हैं जो कि मेजरली कोल इंडिया लिमिटेड प्रोड्यूस करता है उसके जो माइंस हैं मोस्टली इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वो फ्लडेड हो गए उसमें मानसून हेवी मानसून की वजह से पानी भर गए और जब माइन्स में पानी भर जाता है तो उससे कोयला निकालना मुश्किल हो जाते हैं ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाते हैं तो तो उस कुछ दिनों के लिए वहां से कोयले का प्रोडक्शन बंद हो जाता है नाउ ऑन इंटरनेशनल मार्केट जो कोयले की कीमतें हैं वो भी अराउंड अब 200 से 250 डॉलर पर टन की चल रही हैं, जो कि पहले आज से एक डेढ़ दो महीने पहले तक अराउंड 80 टू 90 डॉलर पर टन की चल रही थी तो ऑलमोस्ट लाइक थ्री टाइम्स हो गई है विच विच एक्चुअली वॉट उसका जो इम्पैक्ट क्या है कि जो आपका एंड रिजल्ट जो पावर जनरेट होता है उन कोयले के बेसिस पे वो उसकी कॉस्ट ऑफ जनरेशन अचानक बहुत जोर से बढ़ गई है अब हमें इस चीज को ना दो तरह से ब्रेकअप करना पड़ेगा कि जब आपका कॉस्ट ऑफ जनरेशन बढ़ जाता है तो जब आप जिस रेट पे आप पावर सेल करते हैं तो वो सेल प्राइस भी बढ़ जाता है तो हुआ ये कि इसकी वजह से जो सप्लाई ऑफ पावर है वो अचानक टेम्पोरली गिरी और उसके बाद जब मर्चेंट रेट जो हमें पावर एक्सचेंज आईएक्स में देखने को मिलते हैं वो अचानक शूट अप कर गए सो so, जो आईएक्स पे जनरली जो पावर की जो सप्लाई रहती है दैट इज अराउंड तीन रुपए से साढ़े तीन रुपए पर यूनिट की रहती है बट अचानक लास्ट एक महीने में जो रेट है वो चौदह से पंद्रह रुपए और इवन कुछ टाइम जोन पे इवन ट्वेंटी रुपीज जो कि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको भी टच करने लग गया है सो बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी कोल क्राइसिस जो कि डोमेस्टिक रीजंस मॉनसून फ्लडिंग की वजह से प्लस इंटरनेशनल कोल प्राइस बढ़ने की वजह से इंडिया में देखने को मिला है बिकॉज इंडिया की जो पावर रिक्वायरमेंट है 70 टू 80 परसेंट अभी भी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से है नाउ ये तो हो गया क्राइसिस अब इस क्राइसिस को निपटने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है जो सबसे इजी ऑप्शन है वो है लोड शेडिंग कर देना जो कि कुछ नॉर्थ के स्टेट्स ऑलरेडी करना स्टार्ट कर दिए हैं कि जब हमारे पास पावर नहीं है तो हम बिजली काट देंगे और जब पावर वापस रिस्टोर होगा तब हम वापस बिजली की कंटिन्यूस सप्लाई देंगे जो सेकंड ऑप्शन जो गवर्नमेंट के पास जो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है वो है कि हम जो अल्टरनेट सोर्स ऑफ पावर है जैसा हाइड्रो है विंड है वहां से पावर सप्लाई करने लग जाएं तो सारे स्टेट उसने केपेबल नहीं है वो सप्लाई करने के लिए जैसे कुछ स्टेट्स हैं जैसे हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तरा उत्तरांचल उत्तराखंड जहां पर हाइड्रोज हैं वो लोग पावर सरप्लस स्टेट्स हैं वो लोग ऐसे डिसीजन ले सकते हैं बट सारे स्टेट्स नहीं कर सकते 
जो लोग ओनली कोल बेस्ड पावर प्लांट पे डिपेंडेंट है तो ऐसे स्टेट्स इस मोमेंट में ये जो स्टेट्स हैं जो पावर सरप्लस हैं उनके साथ एनर्जी बैंकिंग कर सकते हैं कि आप हमें अभी पावर दे दो सस्ते रेट पे हम बाद में जब हम सरप्लस होंगे तब हम आपको दे देंगे प्रोबेबली सम स्टेट्स आर ऑलरेडी डूइंग दैट तो पहला ऑप्शन हो गया लोड शेडिंग दूसरा हो गया एनर्जी बैंकिंग तीसरा जो सबसे कॉस्टलीस्ट ऑप्शन है वो है मर्चेंट मार्केट से पावर खरीदना जो कि अभी पंद्रह सोलह रुपए चल रही है मे बी कुछ स्टेट्स आर स्टिल डूइंग दैट बट इसका जो इफेक्ट आएगा वो हमें अगले टैरिफ ऑर्डर्स में उन स्टेट्स पे आएगा जहां पे बिजली की कीमतें आपको बढ़ी हुई मिलेंगी तो ये दो तीन स्टेप्स हैं जिसके थ्रू ये स्टेट गवर्नमेंट्स इस क्राइसिस को हटा सकते हैं बट इससे जो मेजर बॉटम लाइन देखने को ये आ गया कि अभी भी इंडिया इज सुपरली डिपेंडेंट ऑफ ऑन कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स एंड काफी पावर प्लांट्स थे जो कि इन्वेंट्री पहले एक महीने का रखते थे बट बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट उन लोगों ने अपनी इन्वेंट्री कम कर दी थी कि वो लोग अपने एक वीक का कोयला अपने पावर स्टेशंस में रखते थे ये उनके लिए एक बहुत बड़ा वेकअप uh, कॉल है कि आप इतने रिस्क पे नहीं चल सकते हैं अब इनके पास शायद एक या दो दिन की इन्वेंट्री रह गई है सो so, अब ये अब ये जो पावर प्लांट्स है आगे जाके मुझे लगता है फिर से अपनी इन्वेंट्री बढ़ाएंगे और फिर से एक महीने के करीब स्टॉक रखेंगे सो दिस इज बेसिकली वॉट हैपन बिकॉज ऑफ इज द एनर्जी क्राइसिस टूक प्लेस इन इंडिया एंड दिस वॉज माई टेक अगर आपके और कोई कमेंट्स हैं या कुछ आप लोग शेयर करना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव मी थम्स अप एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड आई वुड बी हैप्पी टू सी योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स थैंक यू हैव ए ग्रेट डे एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट यट थैंक यू